ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫുഡ് ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം വേണ്ട കാര്യം അരി കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീരകശാല ചെറുമണി അരിയാണ് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു നാല് വലിയ സബോളയാണ് നന്നായി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെക്കുക ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ സബോളയും നമുക്ക് വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ച സബോള എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സബോളയും വറുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സബോള റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് പൊരിച്ച നെയ്യ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി അത് സെയിം പാനിൽ തന്നെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായി വഴന്ന് വരണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിച്ച് പോകും നമ്മളിതിൽ നെയ്യോ വേറെയുള്ള ഓയിലോ ഒന്നോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാത്തതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആയി വരണം ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നമ്മളുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് നല്ല എരുവുള്ള മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അഞ്ച് പച്ചമുളക് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച വാസന പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം നന്നായി പച്ചമുളകൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർക്കാവൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പീസസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവനായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നന്നായി മിക്സ് ആവണം ചിക്കനും ഈ മസാലയും കൂടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് പൊതിനില വിതറി കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഒരു പകുതി വേവാവുന്നവരെ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം കൂടി മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക
മസാല എല്ലാം റെഡി ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മസാല തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട ജാതിപത്രി ജാതിക്ക കരയാമ്പു പിന്നെ വലിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം സാ ജീരകം എന്നീ എട്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിവിടെ വറ്റിച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പട്ട എന്നിവ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സബോള വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ചോറ് പരസ്പരം ഒട്ടാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി കഴുകി ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിയെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റോസ് എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ചോറിന് നല്ല സ്മെല്ല് കൊടുക്കുന്നതാണ് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മേലെ ഞാൻ റൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് പൊരിച്ച് വെച്ച ഉള്ളിയും മല്ലിയില പൊതിയനില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് അതിലേക്ക് ഒരു വൺ ഡ്രോപ്പ് കളർ കൂടി ചേർത്തതാണ് യെല്ലോ കളറാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച ഗരം മസാല കൂടി നമുക്കതിനെ മേലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സബോള പൊരിച്ച് വെച്ച നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദമ്മാക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ദമ്മാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് നല്ലൊരു ബിരിയാണി തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാരും ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു